Hello, guys. Good morning. How are you? Are you okay? So, today we are going to continue our class about Unit 3, all right? So, we have the Unit 3, Unidade 3, okay? Do nosso livro. Né? Quem já tem o livro pode acompanhar aí na Unidade 3, onde nós paramos. E quem ainda não tem, né? vai anotando aí todas as dicas né? e a matéria que eu vou passar hoje, tá ok? All right. So, uh, the first question is, how are you? How are you feeling? Are you okay? Are you good? How was this week? This week, last week, it was good for you? Okay, I hope so. Espero que tenha sido uma ótima semana que vocês é, tenham tido, ok? So, uh, do you remember about last class, guys? Last class, we started talk, started talking about uh, the possessive adjectives. Do you remember? Nós falamos sobre os, os possessivos adjetivos, né? E no possessivo, possessivo adjetivo, né? Vocês lembram mais ou menos quais são e tudo? Vão tentando lembrar, né? E em casa, que é bem importante, né? Para que vocês lembrem e, e pratiquem, ok? I will show you now. Uh, but first of all, I would like to correct some exercises, ok? Tem um exercício aí, né, que foi até um exercício do livro, da página 31, ok? É, in this page 31, nessa página 31 aí, como vocês podem ver, nós tivemos esse exercício aí. You needed to answer the following questions. We had some questions here, and then we needed to answer these questions use the words in parentheses, ok? Vocês tinham que responder essas perguntas aí, né, de quem é tal coisa, com os nomes ou pronomes que estavam no, entre parênteses, ok? Por exemplo, esse primeiro aí. Whose dictionaries are these? Aí você usaria, né? O these are... E aí falaria, né? Their dictionaries. Entendeu? Vocês vão usar, né? O this is, that is, these are, those are. Mas aqui o foco mesmo, né, principal, era o this is e o these are, ok? Então, vocês lembram, né, mais ou menos. Essa segunda aqui. Whose pencil is this? This is your pencil, ok? E aí, assim, a gente foi seguindo, né, até que chegou essa aqui, né, também, que a gente poderia falar. Que aqui tá o nome de Robert, né? Aqui eu poderia falar, né? Whose cat is this? Robert, né? This is Robert's cat. Ok? Do you remember about the genitive case? Uh, it's the, the... When you put the apostrophe S. Ok? Quando a gente tem que colocar o apostrophe S. Né? Ou eu posso falar também. This is his cat. Ok? His cat. Porque his, né? Eu tô me referindo ao homem, né? Ao Robert. Né? Então, esse é o gato dele. Tá legal? Então, tem essas duas formas aí, assim também como vocês puderam ver também aí de baixo, né? Whose bags are these? Mr. Green. Mr. Green's bags. Or these are his bags, ok? And we had this exercise to correct. I would like you to correct, ok? Eu gostaria que vocês corrigissem aí no livro, né? Ou o caderno de vocês, para que, que a gente possa prosseguir, tá legal? Aí essa última também, your classmate, né? Your classmate, eu posso falar tanto como his, né? Ou também poderia ser o her, né? Porque pode ser classmate, ou colega de turma, né? Então pode ser tanto um homem quanto uma mulher, né? Aqui eles só colocaram his, né? Como exemplo, mas também pode ser o her aqui. Caso vocês tenham colocado her, também está certo, né? Eu vi até um pouquinho de algumas pessoas que fizeram, né? Na semana passada, que foi um pouquinho corrido, mas deu para ver de algumas pessoas que eu pude acompanhar. Tava certo, tava bacana, né? Mas aí quem não fez, né? Tudo certinho, dá uma corrigida aí pra gente poder prosseguir, ok? So, that's it. Uh, I would like now to refresh your memory, ok? Eu gostaria de refrescar a memória de vocês, para vocês relembrarem, né? Sobre os possessive adjectives, né? Que nós vamos continuar falando deles hoje, ok? Uh, nesses aqui, nesse primeiro, nessa primeira coluna aqui, nós temos os... Personal pronouns, ok? Os pronomes pessoais, ok? I, you, he, she, it, we, they, ok? Todos eles são pronomes pessoais. 
E aqui no meio eu tenho um possessive adjectives, né? Como eu falei para vocês. E eles aqui, né? Eles são referentes, né? Ao, aos pronomes, né? Pessoais, aos que estão, né? Também do lado aqui, né? Por exemplo, my, ele vai ser referente ao I, ok? Uh, o your vai ser referente ao you. Assim como o his, que é referente ao he. O her, que é referente ao she. It, que é referente ao it. Our, que é referente ao we. And their, que é referente ao they, ok? So, this is my bag, ok? Eu estou falando que essa é a minha bolsa. Então... This is my bag, ok? The second, is this your ruler? Ok? Eu estou perguntando a uma outra pessoa se essa é a sua régua, ok? Is this your ruler? Ok? His name is here. Eu estou vendo o nome de um menino na lista. Eu vou falar, oh, his name is here. É o nome dele está aqui. Nessa próxima, her pen is different. Eu posso ver que a caneta dela é diferente. Então, eu vou falar o okay, quê? Her pen, ok? Her pen is different. The next. Its name is first road, ok? Its name is first road. Aí, eu posso ver o quê? Eu posso ver a questão do its, né? Que é o dele ou dela, né? Referente a animal, objeto, né? Coisas ligadas assim, lugares. Okay? Aqui, né, First World, eu posso estar falando o nome de um jogo, o nome de um filme, o nome de uma série, ok? Então, estou falando não é uma pessoa física, né? Não é um homem, não é uma mulher. Então, eu vou usar o it's, ok? What is our classroom number? Classroom number. So, our, our classroom number. O our é referente ao we, ok? Nosso. Então, eu estou perguntando qual é o número da nossa classe, né? Da nossa sala de aula. Tá legal? Então, é... ele segue, né? Essa tradução de nosso, ok? Então, eu me incluo nisso ali, nisso aqui, ok? And there, their classroom number is 301B, ok? So, 301 B, their classroom number. Né? Aí eu não estou me incluindo, não. Estou falando deles, né? Eu, aqui, né? O they é eles, né? Então, their vai ser deles, né? Ou delas também, né? Então, é... Se tiver, por exemplo, o nome de uma mulher, vou usar o her. Mas se tiver o nome de duas mulheres, eu vou usar o their, ok? Mesma coisa para homens também. Eu vou ter um homem e uma mulher. Então, eu vou usar o their, ok? Se tiver só um homem, he is, uma mulher, her, e assim vai, ok? So, that's it. And the genitive case, do you remember about this, guys? It's when you put the apostrophe S to, to express that something is the possession of somebody, ok? Somebody thinks something, ok? Por exemplo, aqui. Uh, it is Janet's ruler, ok? So, Janet's ruler. Aqui eu vejo que a régua é da Janet, ok? So, you need to put a post of S to express this, that this ruler is from Janet, ok? De, é, expressa que essa régua é da Janet, tá legal? Aí eu também tenho é, Fred Span, ok? Uh, they are in Mr. Platt's class, ok? Que é a sala do Mr. Platt's, ok? We are in Mrs. Nixon's class. Aí eu estou indicando, né? Que nós estamos na sala da Mrs., ok? Da senhora Nixon, right? Só para relembrar né, um pouquinho para vocês, para a gente entrar né, nos assuntos de hoje que os assuntos de hoje também são referentes né, aos possessive adjectives e ao genitive case, ok? Uh, do you know this family, guys? Take a look here. Do you know this family? Vocês conhecem, vocês conhecem essa família aqui? Yes, they are the Simpsons, right? And uh, here I have some sentences. And then I would like you to complete here with the possessive adjective, ok? 
Eu gostaria que vocês completassem, né, essas lacunas aqui, né, a partir desses balões aqui, né? Vocês vão copiar esses balões, né? Esse aqui não tem no livro também, então quem, quem tem o um livro também vai precisar copiar, beleza? Vocês vão copiar, por exemplo, I am Bart Simpson, ok? E aqui temos três coisas sobre o Bart. Aqui nós temos number two, this is Homer, Homer Simpson. E aqui nós temos cinco coisas sobre o Homer, ok? Por exemplo, eu vou ler aqui esse primeiro. Maggie and Homer are parents. Se aqui ele tá falando, I am Bart Simpson, I am, né? Lembra? Eu, eu sou. Né? Ele tá falando num balão, né? Que ele é, ok? Então, eu sou. Então, Maggie and Homer are my parents, ok? My parents. Que ele tá falando aí, né? Que eles, eles são, né? Os, os pais dele, ok? Esses dois aqui, né? Homer and Maggie. They are... Uh, they are... He, his parents, ok? No caso aqui ele vai falar, né? My. Ok? Porque aqui ele tá usando o balão. Então aqui vocês vão completar com my. Ok? Aqui tá em um outro, né? Falando sobre Liz and Maggie. That is... Ok? Ele vai falar that is... Ele vai falar, né? Vai dizer que é a família dele, né? That is... Né? Essa aí é minha família. Então, como é que ele vai falar isso em inglês? Ok? Aqui nessa número 2, está mostrando sobre o Homer. Homer Simpson. Right? We have the first one. Bart is... Vocês coloquem Agora, reparem que ele não está falando na terceira pessoa. Ele está falando na terceira pessoa. Está sendo falado, né? Tudo na terceira pessoa. Então, prestem bastante atenção nisso. Ok? Então, aqui nós temos, por exemplo, Bart is his son. Ok? Bart is his son. Look, Bart is his son. Right? We don't have the balloon like this. Nós não temos o balão que nem o do Bart, como se ele estivesse falando. Aqui ele está falando, né? Na questão da terceira pessoa. Ok? Let her be Lisa is... And then you put, ok? Margie is... Maggie is... Ok? E aí vocês vão completando. Tá legal? So that's it. And we have more here. We have about Lisa Simpson, this girl here, as you can see, all right? We have about Marge, like here. She's the woman, she's the, the mother. Uh, here we have another balloon. Take a look. We are Bart, Lisa, and Maggie. And those are... Take a look. Né? Nós temos é, o, o Bart, a Lisa e a Maggie uh, talking about their parents. But take a look. Eles estão falando, né? Se incluindo juntos, né? Eles estão num plural ali. Se incluindo, né? Um incluindo o outro ali. Então, com isso, uh, take a look. We are Bart, Lisa e Maggie. And those are our parents, ok? Our parents. Né? Como eu falo isso em português? Nós somos Bart, Lisa e Maggie. E aqueles são os nossos pais, ok? Nossos. Que eu estou me incluindo junto com outras pessoas, ok? Bart está se incluindo junto com a Lisa e com a Maggie. E assim vai, ok? So, this number five, you already know. This number three, Homer and Marge are, take a look, aqui nesses daqui não estão sendo usados como balões, né? Estão sendo usados já direto em terceira pessoa. Então, como que vai ser falado aqui? Uh, this is Lisa Simpson, Homer and Marge are her parents, ok? Because she's a woman, so her parents, she's a girl. Bart is... Take a look here. She's Marge. So, Bart is her son. Ok? Her son. 
great. And then you complete with other. It's so easy, okay? É bem tranquilo, bem fácil. E a número 6, né? This is Maggie, Maggie Simpson. Homer and Maggie are... Here they put Maggie, né? Que tá Maggie, mas não seria Marge. Ok? Que são os nomes dos pais. Ok? So, Homer and Mag, Marge are... And then you put about Maggie. Ok? Here, it's a girl again. Look. She's a girl. So, Homer and Ma Marge are her parents. Ok? Her parents. Então, eu gostaria que vocês fizessem, né, sobre isso aí. E para finalizar também, temos até a número 9 aqui, né. I am March and those are... Né? E ela tá falando, né. Então, vocês vão ter que colocar na, terceira, na primeira pessoa. Como é que fica na primeira pessoa, né. Então, ela vai falar, esses são os meus filhos, ok. Uh, we are Homer and Marge. Lisa, I'm sorry, Bart, Lisa and Ma Maggie are... And then we'll put, okay, what is the word, the possessive adjective that completes this space, okay? E para finalizar, né, this is Bart Simpson. Homer is, it's a boy, okay? So I need to use his, okay? Homer, uh, Homer is his father, okay? And then you continue, okay? Seria que vocês fizessem isso aí, esse exercício bem tranquilo para vocês começarem, né? E falar também de uma, de uma família que vocês conhecem, né? Creio eu que vocês todos aqui conheçam. É o Simpson, ok? Qualquer dúvida, vocês podem perguntar no grupo que eu estarei à disposição de vocês. Uh, now we have, guys, the talking time. It's another challenge, like a challenge. Do you remember the challenge that we've done last class? Uh, That we did last class, do you remember? Uh, eu espero que vocês lembrem né, do, do desafio que nós fizemos na semana passada. Né, que era mais para mandar um áudio, né, mandar foto com uma legenda, né, falando sobre as coisas e então, tal. Aqui nós temos o nosso talking time, que seria basicamente a mesma coisa. Okay? Só que aqui é na hora de praticarmos também a pronúncia, tá legal? Nós vamos praticar lá no grupo mesmo, ok? Uh, so, send a photo of yourself with someone. It can be someone of your family or friends. On our WhatsApp group. And introduce the person using the possessive adjectives, ok? Então, o que está dizendo aqui? Está dizendo que é para vocês mandarem uma foto de vocês mesmos com alguém da família, um amigo, ok? Uh, no nosso grupo do WhatsApp. E, e, e apresentar essa pessoa, no caso apresentar, né, você dizer o nome, né, da pessoa usando um, um possessive adjective, ok? Por exemplo, eu mandei minha foto aí, né, para vocês verem, né, uma foto minha com a minha mãe, né? E eu coloquei aí, for example, my name is Danilo. Aí eu usei já um possessive adjective. This is my mother. Eu usei um outro possessive adjective. Agora eu vou usar um outro possessive adjective para apresentá-la a vocês. Her name, ok? Eu vou usar o her, because she's a woman, ok? Por ela ser uma mulher, né? Eu vou usar o her, right? Her name is Simone, right? So, that's it. É só isso que vocês precisam fazer. Vocês precisam né, mandar uma foto. Uh, e, e no áudio, né, vocês vão, no áudio lá do grupo, vocês vão mandar a foto, né, e com o áudio, no áudio vocês vão falar, né, my name is, né, como eu fiz aqui o meu, my name is Danilo, this is my mother, her name is Simone, right, and about you, what can you tell me, what can you, will, what will you say to me, o que vocês vão falar, né, pra mim, vocês vão me apresentar lá. Ok? Vou ficar aguardando, né? Quero ver uma foto de vocês lá, né? E logo em seguida o áudio que vocês vão mandar. Eu vou acompanhar tudo direitinho. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar lá. Mas eu quero acompanhar lá direitinho. Ok? So, that's, that's it. It's a really easy challenge. You only need to send a photo and an áudio. 
Now, guys, we're going to, to our book. Okay, nós vamos para o nosso livro. Right? On page 31. Né? Nós vamos continuar no livro na página 32. Na 31, perdão. Né? Vamos começar na 31. Né? Que nós tínhamos parado. Página 31. 31. Okay? On page 31, you need to look at these sentences and complete these sentences with uh, some, uh, some words, some possessive adjectives. And special, some adject adjectives are her, his, their, our, my. Ok? Então, os possessive adjectives que vocês vão usar, né, vão ser esse daqui. Her, his, their, our, or my. Ok? And take a look here. Eu vou fazer esses quatro primeiros aqui com vocês. E o restante vocês vão, né, falando, vão fazer lá. Um, vão fazendo aí no, no livro, o caderno de vocês. Tá legal? Esse primeiro aí. Nós temos. This is Cindy's pen. It's her pen. Yes, because her is the name of a woman. Oh, perdão. Cindy is the name of a woman. So, I need to put her, because I'm talking about a woman, né? Eu tô falando de uma mulher, então vou usar o, o her, tá legal? Tô apenas uma mulher específica, nessa caneta é da Cindy, então vou usar o, vou usar o her, tá legal? This letter B, we have Billy, take a look. This is Billy's desk. Billy is the name of a man, right? So, if I have only one man, I will use his, okay? So, it's like this, his, okay, his. So, this is Billy's desk, right? This is Billy's desk. It is his desk, okay? It is his desk. Let us see. This is Richard's notebook. This is Richard's notebook. It's his notebook. Okay? Richard is the name of a man. So, it's his notebook. Perfect. Larry Z. This is David's briefcase. This is David's briefcase. This is his again. His briefcase, ok? Você pode mostrar na possessive, como eu estou mostrando para vocês aqui, das duas formas. Tanto usando né, o apóstrofo S ou usando um pronome, né? É o possessive adjective antes né, do substantivo, né? Before the noun, ok? For example, as you can see, pen, her pen, desk, uh, his desk, notebook, his notebook, briefcase, his briefcase. Ok? Qualquer dúvida, se tiverem, vocês podem perguntar lá. Então, lembrando que esse número 2, né, também temos até a letra Q, ok? Então, o que eu vou pedir para vocês? Né? Essas quatro primeiras eu já fiz, né, com vocês, falando aí, tudo. O que eu vou pedir para que vocês façam também esses exercícios aqui. Quem já tem um livro, né, faz, né, um livro direitinho, tira foto e manda pra gente. Né, e manda as dúvidas também, galera. Muito importante que vocês mandem suas dúvidas, tá legal? Caso tenham dúvidas, ok? E... E quem não tem o livro ainda, né? Pode copiar direitinho, com calma. E depois tentando fazer, para ir praticando, já para ir pegando. Ao mesmo tempo que vocês vão escrevendo também, é uma dica que eu dou, que é muito importante, que eu usava muito, né? Quando eu estudava inglês, ainda estudo, né? Então, faço até... Eu faço até hoje, né? Quando eu planejando aula e tudo. Enquanto eu estou escrevendo, né? Enquanto você, enquanto você está escrevendo, você vai, você vai é, falando as palavras, ok? Falando mesmo para você, entendeu? Vai pronunciando as palavras. Isso é muito importante para vocês irem praticando essa pronúncia. Por exemplo, você está escrevendo, oh, this is Cindy's pen. Aí você vai lá escrevendo, this is Cindy's pen. E aí você já vai treinando essa pronúncia, tá legal? Ao mesmo tempo que você está praticando também a sua escrita, né? Está prestando atenção naquilo ali para você escrever, poder escrever também. Você também 
tá praticando a sua, a sua pronúncia, tá legal? So that's it. This number two, I'd like you to do this number two, ok? Number two is the same thing. Número dois é a mesma coisa, né? Mas vamos completar com her, his, their, our, or my, ok? Aí temos alguns aí, né? Falando de animal, outro falando né, de um homem, outro falando só de uma mulher, outro falando de pessoas no plural, né? Um outro falando de pessoas, né? No caso, nós, né? Eu e mais outra pessoa incluída, ok? Então é tudo isso pra ser feito aí agora, beleza? Alright. Guys, I would like you to do this number three. Two, okay. You are going to do this number three. You're going to choose the correct option. Okay. Você tem duas opções aí. Tem uma barra de pronúncia e duas opções. Né? Nós temos, por exemplo, essa primeira. Is this Carol's pencil case or is he? Is this he pencil case? And then take a look. He, he, is a personal pronoun, right? Eu não posso usar o he aqui antes do, do substantivo, porque ele vai indicar o quê? Isso é ele, estojo, não faz muito sentido, né? Então, o que seria? Is this Carol's pencil case? Ok? Carol's pencil case. So, quem indica o quê? Que o estojo né, pertence a Carol. Ok? Carol. Right? So... You can do the others, ok? Mesma coisa aqui também, na segunda. Na fala do Paul. No, it isn't. Her or hers? Ok? Aí você vai ver que her é her pencil case or hers pencil case. Você pode escrever uma tabela, falar não, não é hers que eu uso. Eu tenho que usar o her, ok? O hers. É uma outra coisa, uma outra estrutura que vocês vão ver um pouquinho mais à frente, entendeu? Mas ele não é usado geralmente no começo da frase, é usado no final, ok? O hers e os outros que vocês vão ver. Com isso, eu vou colocar o quê? O her. Her pencil case is a thing to one, ok? So that's it. And then we we'll continue, ok? To the other things. E depois que vocês finalizarem também esse exercício aí, pratiquem o diálogo em casa, ok? Porque cada vez que diálogo, tem um diálogo, né? Entre o Mike, o Paul, a Maggie e o Dustin, ok? Vocês vão, vocês vão praticar, né? Vão lendo e tudo direitinho pra, pra praticar essa pronúncia aí, beleza? So that is. I have number five, it's true. This number five, we need to answer the question using a poster of at. Okay? You need to answer these questions uh, using a poster of at. Take a look, here I have. Who is that man over there? Who is that man over there? Aí a pessoa respondeu. That man is Howard's father. Okay? That man is Howard's father, right? Aqui, ó, that man, né? Como eu usei aqui, that man is, né? Porque eu tô usando is aqui também, é uma pessoa só, né? Então, eu vou usar o is, porque eu não sei o que lá. Howard's, ok? Howard's, a pausa of S, como o exercício se pediu. Father, ok? Aqui na segunda, ela tá perguntando who's is the best project. Ela está perguntando de quem foi o melhor projeto. Elas vão falar de quem foi o melhor projeto. The best project is... Não, não, não. Elas vão ver e contar. E as outras perguntas também, ok? Whose toys are these? Ok, the children is in the... in the parentheses, ok? Is this your uncle? Uh, my cousin and friend. Ok, they are the words in parentheses. Whose dictionaries are these? The students. Uh, they call the same thing. Ok, a mesma coisa. Né? No caso, vocês vão ver aí, né? Como se vocês vão responder. They are... Ok? 
É, eu só queria explicar uma coisinha também antes do. Antes de finalizar. É que, por exemplo. Deixa eu ver. Por exemplo, aqui eu tenho a questão do. Do Genesis Cave, ok? Lembrando de uma coisa do Genesis Cave, é que, por exemplo, quando a palavra ela termina com o S, né? Você não acrescenta o S. Novamente. Ok? Por exemplo, aqui é que eu não tenho uma palavra que termina com S, não. Né? Mas se eu tivesse alguma palavra aqui, por exemplo, New Stones, né? Se aqui terminasse com S, né? O nome dela aqui fosse New Stones, já com S no final do... Logo depois do, do N, né? O que, que eu teria que fazer? Eu teria que acrescentar somente o apóstrofo, ok? Somente o apóstrofo. Você não colocaria o apóstrofo S novamente. Então é isso. Todas as palavras que são terminadas com com S, né? Caso precisem é, expressar a posse, que não vão acrescentar o S de novo. Tá legal? O que vocês vão fazer? Vocês vão colocar apenas o apóstrofo. Ok? Por exemplo, aqui, como eu falei para vocês, né? The students, né? Que eu tenho the students, né? Essa palavra aí, né? Como termina em S, né? Então, o que vocês vão fazer aqui? Vocês só vão acrescentar o apóstolo. Que o S já tá ali. Tá legal? O S já tá ali no, na palavra mesmo. Na própria palavra. Ok? So, let's go. Let's continue. The last exercise. This exercise, I would like you to change into your native language. Ok? What do you have to do here? You need to translate. Ok? Only this. Vocês vão ter que traduzir. Somente isso. Tá legal? Vocês vão traduzir essas frases né, para o português, para a sua língua nativa. Né? Your native language. Ok? Português. So, you need to translate this. I will read the sentences. I would like you to repeat at home. Ok? And uh, after you translate the sentence. Ok? This first one, por exemplo, a primeira aí, my friend's backpack. Ok? Repeat at home. My friend's backpack. É, em português, é, então eu vou falar essa primeira aí. Em português, quer é dizer, a mochila do meu amigo. Ok? My friend's backpack. A mochila do meu amigo. Tá legal? Então, vocês vão tentando fazer as outras. Ok? No, let be the boy's friend. Let us be. Two month vacation. Larry D. Yesterday's yesterday's paper. Larry D. Larry E. Paul and Tom are in the same classroom. Larry F. Good morning. How are you today? And Larry D. Can I borrow your eraser? Okay. All right. So guys, uh, that's it for today. Okay. I hope that you understood everything, ok? Eu espero que vocês tenham entendido tudo com clareza, né? Com calma, né? Sobre esse vocabulário aí de... de dos possessive adjectives, né? My, your, he, her, it, our, their, ok? E qualquer dúvida, se tiver, vocês podem me chamar lá no grupo que eu vou estar à disposição de vocês. É, tentem fazer esse exercício aí com calma, ok? Vão praticando pronúncia, vão escrevendo, leiam, né? Leiam a questão até o final, né? Pra ver o que tá tudo, para ver se tá tudo certinho. Né? Procurem, né? Fazer sempre o melhor, né? Pra que, pra que vocês consigam, né? Evoluir cada vez mais, tá legal? So, as I, I told last class, né? Como eu sempre falo também em toda aula, né? Como eu falei na aula passada, como eu sempre falo no final de toda a aula, né? Repeat, practice and study at home, ok? Repitam, né? Como eu peço aqui, pratiquem, estudem né? em casa, estudem muito, isso é muito importante para a vida de vocês, né? Ask me if you have any question, ok? Se vocês tiverem qualquer dúvida desses exercícios aqui que eu passei, dessa matéria, né? Que é o possessive adjective, é, vocês podem me chamar no grupo que eu estou aqui para tirar as suas dúvidas, ok? So guys, that's it for today. Have a nice weekend. 
bye bye and uh, see you. I hope, ok? I wait. Eu espero que vocês mandem pra mim, né? O Talking Time também, tá legal? Além dos exercícios aí propostos, mandem pra mim também, né? A foto e um áudio, né? Falando, né? Apresentando quem é a pessoa da foto que vocês mandaram, ok? Now that's ok. <laughs> so, bye bye, guys. See you.